ஹலோ எவ்ரி ஒன் இது சரணா கிரேஷன்ஸ் ஆர்ட் கிளாஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஸ்ட்ரிப்ளிங் ஆர்ட்டோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஸ்ட்ரிப்ளிங் ஆர்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் ஏன் ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸ்னா என்ன எதுக்காக ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பிக்சர் வந்து எந்த மாதிரி கிரேடியன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிலாம் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த பிக்சரை எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த பிக்சரை எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ளவர் வரையிறதுக்கு சென்டரா ஒரு டாட் நமக்கு ஒரு காம்பஸ் காம்பஸில் ஆஸ் யூஷுவல் பென்சில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு சர்க்கிள் நான் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் எடுக்கல ரேண்டமாக ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இந்த ஃப்ளவரை வந்து ஈஸியாக எப்படி வரைகிறது அப்படின்றது மட்டும்தான் பென்சில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் லைட்டாக வரைஞ்சால் போதும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த பென்சில்ஸில் யூஸ் பண்ணுற இந்த டயக்ராமை நம்ம எங்கேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போகிறது கிடையாது நம்மளோட ஒரு அப்சர்வேஷனுக்காக மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்லைனாக இருக்கும் அது செகண்ட் சர்க்கிள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேல்யூ கூட்டிட்டு தேர்ட் நான் வந்து இதை ஃப்ரீ ஹேண்டாக தான் வரைஞ்சேன் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி வரைஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஃப்ரீ ஹேண்டாக மாற்றிட முடியும் இப்போ வந்து இதில் இது சென்டர் பாயிண்ட்டு சென்டராக வச்சு இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ட்ராயிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன்ஸாக பிரிச்சாச்சு பிரிச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் இதோட இப்போ நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்கேல் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனில் அவுட்டர் ரிங்கில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த எண்டு வரைக்கும் அதே மாதிரி இது இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போகிறது இங்கே வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நேரோ ஆகி போகணும் இந்த மாதிரி நாலு சைடும் வரைஞ்சாச்சு அப்புறம் இதை வந்து இந்த மாதிரி வரைய போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த மிடில் சர்க்கிள் வந்து வரைஞ்சோம் அவ்வளோதான் காம்பஸோட யூஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இனி நாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ பென்சிலோட பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து பிக்சரை ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் இது நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இப்படி பிக்சர் வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சதை நான் எப்படி ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிக்சரில் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு பெட்டலும் ஒரு சின்ன பெட்டலும் விட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஷேட்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக நம்ம பென்சில் இல்லைனா ஈஸியாக வந்து பென்சில் ஷேடிங் ஸ்மட்ஜிங் பண்ணுறோன்னா ஈஸியாக ஸ்மட்ச் பண்ணிவிடுவோம் இது வந்து டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் பென் ஏதாவது ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன கலர்னாலும் இப்போ நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக கூட வரையலாம் என்ன கலர்னாலும் ஜெல் பெண்ணாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் டாட்ஸ் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மால் டாட்ஸாக வரும் இப்போது இந்த 
இந்த பெட்டல் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் அந்த பெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எட்ஜஸ்டில் நல்ல டார்க்காக வர மாதிரி அதே மாதிரி இந்த போர்ஷனும் டார்க்காக வர மாதிரி பண்ணுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் எனக்கு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணும் அதனால் நமக்கு தெரியும் ஒன் எக்ஸ் கிரேடியன்ஸ் கொடுப்போம் ஒன் எக்ஸ் கிரேடியன்ஸில் வந்து எப்படி ஒன் எக்ஸ் கிரேடியன்ஸ்னால் என்ன டூ எக்ஸ்னால் என்ன ஃபோர் எக்ஸ்னால் என்னன்றதை லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் டவுட் இருக்கிறவங்க அந்த வீடியோவை திருப்பி ஒரு வாட்டி பாருங்கள் அந்த ஒன் எக்ஸ் கிரேடியன்ஸை கொடுத்து இது வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்து ஃபோர் எக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் ஒன் எக்ஸை நமக்கு டாட்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாகவும் இருக்கணும் ஆனால் டாட்ஸாகவும் தெரியணும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அப்படி ஃபில் பண்ணி வைக்கக்கூடாது பெண் பாருங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ நான் டூ எக்ஸ் தான் முடிச்சிருக்கேன் இதை வந்து ஃபோர் எக்ஸாக மாற்றுறேன் ஒன் எக்ஸ்லேருந்து டேரெக்ட் ஃபோர் எக்ஸ் அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த ஸ்டிப்ளிங் அட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கும் குழந்தைங்க ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணலை அப்படின்னா பெரியவங்க பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி பண்ணிவிட்டு பிள்ளைங்கக்கிட்ட ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் காமிங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி க்ளோஸாக பண்ணுறேன் ஆனால் டாட்ஸ் தான் தெரியுது இந்த இடமும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து கொஞ்சம் அர்ஜ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் வராது ஏன்னா வெறும் டாட்ஸே இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்ருக்க முடியும் நீங்கள் நீங்கள் டெக்னிக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு இது வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி ஹாஃப் வந்து டூ எக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன் எக்ஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ டூ எக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்ல தெரிஞ்சிடும் ஒன் எக்ஸ் எப்படி இருக்கு டூ எக்ஸ் எப்படி இருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஒன் எக்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு கிரேடியன் கூட வச்சு த்ரீ எக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் எந்த பேட்டர்னும் யூஸ் பண்ணாதீங்க சும்மா ரேண்டமாக டாட்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஹேண்டோட ஃப்ளோக்கே வந்து அது ஈஸியாக செட் ஆகிடும் பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இது வந்து ஃபோர் எக்ஸ் இதுவும் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஜாயின்ஸில் வந்து பொதுவாகவே நம்ம ஷேட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த இது பார்த்தா இந்த சென்டர் வந்து ரொம்ப டார்க் ஃபோர் எக்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்க்கு இங்கேருந்து எப்படி ஃபோர் எக்ஸாகவே கொடுத்துட்டு வராதிங்க ஒன் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டூ எக்ஸும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்படி ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நல்ல டார்க்காக வந்துடும் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இது பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட் லைனாக அப்படி ஃபில் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கர்வ்டாக இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் டூ எக்ஸ் ஃபில் பண்ணுறோம் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பாருங்கள் டூ எக்ஸ்க்கும் ஃபோர் எக்ஸ்க்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படி இருந்தால் அந்த பெட்டல் வந்து உள் பக்கம் நல்ல டார்க்கர் ஷேட் ஆகும் போக போக லைட்டாக வந்து எட்ஜஸ்டில் நல்ல டார்க்காகவும் இருக்கிற கலர்ஸ் மாதிரி தெரியும் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் 
ஃபுல் பிக்சரையும் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு கேன்வாஸ் போர்ட்லேயோ இல்லை ஒரு சார்ட்டில் வரைஞ்சு அதுக்கு பார்டர்ஸ் வந்து செட் பண்ணி எங்கேயாவது டிஸ்பிளேயில் வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரிப்ளிங் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை இதை வந்து கிளாஸ் ஸ்டீப்பாக வீட்டில் இருக்குன்னா அதுக்கு கீழே கீழே இருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சார்ட்டில் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பிக்சர் வரைஞ்சு அந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரிப்பாய்க்கு அடியில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அப்பப்போ நீங்கள் பிக்சர் மாற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளசன்ட் லுக் கிடைக்கும் இதை செய்கிறப்ப நம்ம மைண்டும் வந்து நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் ஆகும் அந்த வியூவும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் கலரில் பண்ணும்போது அதோட லுக்கே வேற எனக்கே தெரியும் இந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக நான் இதை பண்ணலை இது வந்து ஒன் எக்ஸ் இந்த எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர் எக்ஸில் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த த்ரீ டி மாதிரி ஷேப்பில் வரும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பென்சிலில் ஷேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எந்த மாதிரி இருந்தால் எந்த இடத்துல டார்க்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த பிக்சருக்கு இல்லை நீங்கள் வரைய போகிற பிக்சருக்கு எந்த இடத்துல லைட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஷேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பென்சில் ஷேடிங்கில் அப்படி ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிக்சர் வரைகிறீங்க அதில் எந்த ஷேட்ஸ் எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு தெரியலன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் பிக்சர் வரையும் போது ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இல்லை தேரியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் இந்த கர்வ்ஸ் இந்த பென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வர்றதுக்காக குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோலம் வரைகிறது எப்படி அப்படின்னு இன்னொரு வீடியோ வேறு போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் மறக்காமல் குழந்தைங்களுக்கு காமிங்க ஈஸியான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கோலம் வரைகிறது இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரிப்ளிங் ஆர்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் கிளாஸ் கண்டினியூஸாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிளாஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ